，舆论漩涡中的王一博，从追风者到白玉兰奖，这真是令人头疼的一件事情。我们的王一博这次又被推到了风口浪尖上，你说他容易吗？他辛辛苦苦的拍戏。结果外面的流言蜚语就没有停歇过。刚刚公布了白玉兰奖的提名名单，各种猜测、讨论就像龙卷风一样席卷而来。现在颁奖还未开始，王一博的名字又一次成了话题。我们都知道，王一博在《追风者》中表现得十分卖力，不论是风吹日晒还是日夜奔波。他都毫不犹豫，只为了将角色演绎的淋漓尽致。他的努力，粉丝们都看在眼里，疼在心里。然而，现在一些不明真相的业内大佬却开始散布谣言，说什么成绩不佳，还牵扯到剧组奖项的纠纷，这简直是在伤人家的心啊！说实话。我们看剧的目的又是什么呢？不就是看故事精彩不精彩，演员演技到不到位吗？王一博在剧中的表现虽不能说惊为天人，但至少也是值得称赞的。他所饰演的角色，从眼神到动作，都能让人感受到角色内心的起伏，这不就是演技的体现吗？而且在该剧中，他可是绝对的男一号。然而，总有些人不看剧、不谈演技，却喜欢无中生有，动不动就业内爆料、知情人士，搞得似是而非，最后又成了一场空，实质内容几乎为零。这种风气何时才能得到改变呢？艺术创作的最终目的是面向大众，评判标准也应该由广大观众来决定。怎能让这些无稽之谈左右了方向呢？更令人啼笑皆非的是，竟然还有人说是剧组想提前找借口，才搞出这么一出戏，这简直是站不住脚。剧组和演员们辛辛苦苦创作的作品。谁不希望得到认可？怎么能轻易将责任推给观众呢？这明摆着是有些人想太多，硬生生的扣上帽子。说到底，王一博只是个受害者，无端端的被卷入这场舆论漩涡。他明明是凭借实力说话的，无论是演技还是舞蹈，每次的表现都能给人惊喜。现在，因为他人的过失，他不得不背负起本不该有的舆论压力。但话说回来，我们的粉丝们也不要太过火，毕竟清者自清。王一博也曾说过，他会用更多的作品来证明自己。所以，让我们安心等待白玉兰奖的结果吧。无论结果如何。都无法改变他在我们心中的地位。至于那些乱七八糟的言论，就当做笑话听听吧。毕竟，真正的好演员不需要靠外界的噪音来定义自己。最后，还是希望整个行业能够多一些正能量，少一些无谓的争端，让艺术回归艺术本身。让演员们在更加纯粹的环境中追逐梦想，这才是我们最期待的。至于那些所谓的业内大佬，如果真的闲得无聊，何不做些公益事业，传播一些正能量呢？想要以《追风者》白玉兰奖可能颗粒无收来评价王一博的粉丝，简直是无理取闹。把所有的责任都推给了王一博，这种心态未免太过明显了吧？用人的时候一口一个一博，背后却是各种黑料热搜，一部原本好好的剧，真是可惜了。而《追风者》与白玉兰讲的舆论漩涡，则点明了事件的核心。
及与王一博主演的剧集《追风者》以及白玉兰奖的提名相关的舆论风波。感谢观看视频，如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道，祝你生活永远快乐平安。